नमस्कार शुभ सन्ध्या जगदगुरु आदि शंकराचार्य विषय जे तीन दिन आलोचना सभा शुरू हो आज के तार प्रथम दिन अनुष्ठान शुभ सूचना वैदिक मंत्रोच्चारण मध्यमे स्वामी तत्तानंद जी महाराज स्वामी प्राणनाथानंद जी महाराज एवं ब्रह्मचारी श्री महाराज श्री शंकर देशी कष्टक विदेताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत कथितार्थ निधे हृदय कल विमल चरण भव शंकर शरण करुणा वरुणाल पाल मब सागर दुख विदून हृद रचया खिल तत्विद भव शंकर देशिक शरण भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचार न चारु मते कलाश्वर जीव विवेक भव शंकर देशिक शरण भव भवानी मे नितरा समत चेत कौतुकता मम बारय मोह महा जलधि भव शंकर देशिक शरण सुकृते धिकृते बहुदाबू भविता पद दर्शन लाल प्रतिदीन मीम परिपाल भव शंकर देशिक शरण जगदीम करिता कृतयो विचर महाम सच्छलता हिमाशुरी पात्र विभाषी पुरो भव शंकर देशिक शरण गुरु पुंगव पुंगव केतन ते क्षमतामयता नहीं कोपी शुद्धि शरणागत वत्सल तत्वनिधे भव शंकर देशिक शरण निरीता न मया विशैकला न च किंचन कांचन मस्ति गुरो नृत में विधे कृपा सहज भव शंकर देशिक शरण भव शंकर देशिक शरण आजकल प्रथम दिन महामहोपाध्याय जोगेंद्रनाथ वेदान तीर्थ स्मारक बक्तृत सभापत कर डर सीतानाथ गोस्मी तर नूतन परिचय करान मत कि नहीं ही आजकल जिन मूल बक्ता दार्जिलिंग कलेज दर्शन विभाग के सह अध्यापक डर प्रीतम घोषाल उन्नी मंचे उपविष्ट रही इन्स्टीट्यूटर तरफ थे हमारे रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अब कलचारे सह सम्पादक पूज्यवाद 
শ্রীমত স্বামী সগতানন্দজি মহারাজকে অনুরোধ করব মঞ্চে এসে আমাদের আজকের বিশিষ্ট অতিথির দয়কে দুটি পুস্তক উপহার দেওয়ার জন্য ভগবান শঙ্করাচার্যের দশ উপনিষদ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য গীতার ব্যাখ্যা সেইগুলি থেকে বিশিষ্ট কিছু ভাষ্যকে সংগ্রহ করে এই সংকলনটি তৈরি করেছেন স্বামী কৃতার্থানন্দজি মহারাজ এবং এইটি আমাদের ইনস্টিটিউট থেকেই প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায় এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে ইনস্টিটিউট থেকে আমাদের সকলের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে হঠাৎ করে আদি শঙ্করাচার্যকে নিয়ে এই তিন দিনের আলোচনা সভার সূত্রপাত কেন তার প্রথম কারণ বারোশো বছর আগে এই বিস্ময় বালক যদি আবির্ভূত না হতেন তাহলে আজকে আমাদের সনাতন ধর্ম বিষয়ে গর্ব করবার মতো হয়তো কিছুই আর বিশেষ অবশিষ্ট থাকতো না কিন্তু দুঃখের বিষয়ে যে কোনো কারণেই হোক জনমানস আদি জগৎগুরুর এই যে অবদান সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে গেছে বিশেষত আমরা যারা রয়েছি আমরা বাঙালিরা সেই বিলুপ্তি থেকে যাতে আমাদের জাগরণ ঘটে সেই কারণেই এই তিন দিনের আলোচনা সভা বিশেষত আরও দুটি কারণ রয়েছে জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের বিষয়ে মূলত দুটি অভিযোগ আমরা বারবার পেয়ে থাকি প্রথম অভিযোগ তার অদ্বৈতবাদ এতটাই দুরূহ এতটাই কঠিন সেটি নাকি সাধারণের অগম্য বস্তুত পক্ষে যে কোনো বিদ্যাই বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে গেলে সেটি কঠিনই হয় কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখছিলাম একজন চৌর্যবৃত্তি করবার জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তো সামান্য চৌর্যবৃত্তি করবার জন্য যদি এতখানি অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন হয় তাহলে ব্রহ্মবিদ্যা আরোহণের জন্য আমাদের সেই যোগ্যতা বা সেই অধিকারের প্রশ্নটি আসবে না এটি গেল প্রথম অভিযোগের কথা দ্বিতীয় অভিযোগ শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ আমরা যারা রয়েছি যারা আমরা সেই সেই অধিকারী নই সাধন চতুষ্টয় বা সমদমাদি সৎ সম্পত্তির আমরা যারা অধিকারী নই আমরা নাকি তার আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গিয়েছি অথচ আমরা চিন্তা করে দেখি না আজকে আমাদের ভারতবর্ষ তথা বহির্বিশ্বে পঞ্চদেবতার যে পূজা পোষণা বা পঞ্চদেবতার যে পূজা বিধি সেটি সৌর গানপত্য শাক্ত যাই হয়ে থাকুক না কেন সেইটিও কিন্তু এই শঙ্করাচার্যেরই অবদান সব থেকে আশ্চর্যজনক বিষয় আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই বিশেষত গৌরীয় বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি কৃষ্ণাস্তু ভগবান স্বয়ং এই আত্মবাক্যটিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা অন্যান্য দেবী দেবতা যারা রয়েছেন তাদের একেবারে দাসানুদাস করে ফেলেছি ভগবান শঙ্করাচার্যের গুরুত্ব এইখানে যে তিনি কাউকে বর্জন করেননি যার যেটি ভাব সেই অনুযায়ী সে তার সাধন রাজ্যে এগিয়ে যেতে পারে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ভগবান শঙ্করাচার্য কিন্তু বর্জন করেননি এইটি আমাদের খামতি যে আমরা সেইটি সম্পর্কে অবগত নই শৃঙ্গগিরি পীঠ থেকে শুরু করে ভগবান শঙ্করাচার্য যে চারটি পীঠ স্থাপন করেছেন বিশেষভাবে সেইখানে এই সমস্ত উপাসনা তিনি প্রয়োগ করেছেন আমরা যে খামতি সম্পর্কে অবগত তিনি কি সেইটি জানতেন না অবশ্যই জানতেন সেই কারণে তিনি এই পঞ্চদেবতার উপাসনাটিও তিনি প্রবর্তন করেছেন সুতরাং এই আরেকটি কারণে যে আমরা অধিকারী নই এই কারণেও তাকে দূরে ঠেলে রাখা যায় না আরেকটি কারণ শঙ্করাচার্য নাকি সাংঘাতিক ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো কিছু হবে না এটি শঙ্করের মত শঙ্করাচার্য বলেছেন সত্য অস্বীকার করবার কোনো জো নেই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কোন সময়ে আচার্যের আবির্ভাব 
তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে বেদ এবং তার বেদের যে মূল রক্ষাকর্তা ব্রাহ্মণ সেইগুলি সমস্ত নানান রকম অপসিদ্ধান্ত এবং অপসম্প্রদায়ের দ্বারা কলুষিত হয়ে গিয়েছে আমি সমগ্রভাবে একটি জাতিকে রক্ষা করতে আমার যতটা বল প্রয়োগ করতে হয় তার থেকে অনেক কম বল প্রয়োগ করতে হতে পারে একটি পাট বিশেষ একটি জাতিকে আমি যদি রক্ষা করি পরবর্তীকালে সেই জ্ঞান বাকি অন্যান্য যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে সেটি প্রয়োগ করা সম্ভব যার প্রমাণ আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি সুরেশ্বরাচার্য যখন শৃঙ্গগিরির পদ অধিষ্ঠিত করেছেন তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের শঙ্করের যে ভাষ্য তার বার্তিকে কিন্তু লিখেছেন যে বাকি যে তিনটি বর্ণ রয়েছে তাদের যেরকম অগ্নিগ্রহণে তাদের যেরকম বিধি রয়েছে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় সুতরাং তাদের অগ্নি ত্যাগেও বিধি রয়েছে সুতরাং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের এই যে মত বা পথ সেটিও কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে তিনি সেই যুগে যে যা প্রয়োজন ছিল সেটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আজকে শঙ্কর অনুগামী যে পরমহংস সম্প্রদায় সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কোনো রকম সেখানে কোনো রকম ভেদাভেদ নেই এই বারবার এই কয়েকটি বিশেষভাবে এই কয়েকটি যুক্তির দ্বারা আমরা এতদিন পর্যন্ত আচার্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছি কিন্তু আজ বোধ হয় সময় এসছে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলির অবসান ঘটিয়ে এই বিষয় বালক মাত্র বত্রিশ বৎসরের বয়সে কিভাবে একটি সনাতন ধর্মকে কিভাবে সনাতন ধর্মকে সংগঠিত করে গেলেন সেইটি আমাদের চিন্তা করার আজকে আমরা এই যে সুসজ্জিত কক্ষে বসে সনাতন ধর্ম সম্পর্কে আসফালন করছি সেটিও সম্ভবত তার আবির্ভাব না হলে হতো না আমার এই সামান্য বক্তব্যের মধ্যে যদি কোথাও কোনো ধৃষ্টতা হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা করবেন শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাম আলয়ম করুণালয়ম নমামি ভগবত পাদম শঙ্করম লোক শঙ্করম এইবারে আসি আজকের প্রথম দিনের যে আলোচনা মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ত তীর্থ স্মারক বক্তৃতা ইনস্টিটিউটের রীতি অনুযায়ী তার নাতিতীর্ঘ একটি জীবনী পাঠে অবিভক্ত বাংলাদেশ সহ অসম ত্রিপুরা বিহার মধ্যপ্রদেশ এমনকি সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে যেখানেই যিনি বেদান্তের পণ্ডিত আছেন তিনি নিঃসন্দেহে যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ত তীর্থের শিষ্য পরম্পরার অন্তর্গত সুতরাং এই দেবতুল্য মানুষের বিদ্যা সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি যে কতখানি তা অতি সহজেই অনুমেয় তবে তিনি যে কেবল বেদান্তেরই অধ্যাপক ছিলেন তা নয় বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় ছিল তার স্বচ্ছন্দ সঞ্চার তিনি বারবার বলতেন যে বেদান্ত পড়তে গেলে প্রতিপক্ষ শাস্ত্রের জ্ঞান ও বিশেষ প্রয়োজন ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গ রাজ্যের দুর্গাপুর গ্রামের গরিব ব্রাহ্মণ শ্রী জগৎচন্দ্র বাগচির পুত্র ছিলেন শ্রী যোগেন্দ্রনাথ বাল্যকালে গ্রামের গোপালনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন পরবর্তীকালে চণ্ডীদাস ন্যায় তর্কতীর্থ ও গুরুচরণ দর্শন তীর্থের কাছেও তিনি পাঠ গ্রহণ করেন শ্রী যোগেন্দ্রনাথের বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কালে পরবর্তী যুগের বহু শ্রেষ্ঠ লব্ধ প্রতিষ্ঠ ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক গবেষক এমনকি গ্রন্থকর্তা তার ছাত্রকুলের মধ্যে ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন ডক্টর সাতকরি মুখোপাধ্যায় দার্শনিক প্রবর গোপীনাথ ভট্টাচার্য অধ্যাপক নলিনীকান্ত ব্রহ্ম ডক্টর সুধেন্দু কুমার দাস ডক্টর সদানন্দ ভাদুরী প্রমুখ ডক্টর সাতকরি মুখোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রী যোগেন্দ্রনাথকে গুরুজি বলে সম্বোধন করতেন তিনি এও বলতেন যে মধুসূদন সরস্বতীর পরে পাঁচশো বৎসরের মধ্যে এমন পণ্ডিত আর আসেননি পঠন পাঠনের কালে কখনো বই নিয়ে তিনি পড়াতেন না ছাত্র ছাত্রীদের পড়তে বলে তিনি নিজেই আপনা হতে কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয়েরও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করতেন ছাত্রকুলের হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলী বুঝিয়ে দিত যে আলোচ্য বিষয়ের মর্মবাণী তারা অবগত হয়েছেন তার জীবনের আটষট্টি বৎসর পূর্ণ করার কয়েক মাস আগেই বাইশে বৈশাখ তেরোশো সাতষট্টি সাল ইংরাজি পাঁচই মে উনিশশো সালে তিনি ব্রহ্মে বিলীন হন 
এই মহাজীবনের নামাঙ্কিত আজকের এই স্মারক ভাষণটি ডক্টর সীতানাথ গোস্বামীর অর্থানুকূল্যে আয়োজিত ডক্টর গোস্বামীও মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ধন্য সুযোগ্য শিষ্য এই বক্তৃতাটি শুধু তার অর্থের অনুকূলেই আয়োজিত হয়নি এই বক্তৃতাটি তার গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ স্মৃতি তর্পণ আজ বাংলায় মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ত তীর্থ স্মারক বক্তৃতা দেবেন দার্জিলিং কলেজের দর্শন বিভাগের সহ অধ্যাপক ডক্টর প্রীতম ঘোষাল বিষয় অদ্বৈত বেদান্তে সব প্রকাশ সত্য ধন্যবাদ নমস্কার শঙ্করং শঙ্করাচার্য কেশবং বদরায়ণ সূত্রভাষ্যকৃত বন্দে ভগবন্ত পুন পুন আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি প্রথমেই আমার পরম গুরু মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক শঙ্ক বেদান্ত তীর্থকে প্রণাম করছি আমার দুই গুরু প্রথম মহামহোপাধ্যায় সীতানাথ গোস্বামী বেদ বেদান্ত ব্যাকরণ ও তীর্থ মহাশয়কে প্রণাম করছি এবং আমার গবেষণা নিবন্ধের তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রণাম করছি আমাকে আমি ইনস্টিটিউশনের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কারণ এই প্ল্যাটফর্মে তারা আমায় এই বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আজ আমার আলোচ্য বিষয় হলো অদ্বৈত বেদান্তে সপ্রকাশত্ব জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে কেবল দার্শনিকই নন বৈজ্ঞানিকরাও কিন্তু অনেক প্রাচীনকাল থেকেই অনুসন্ধান করে গেছেন তার কারণ হয়তো এটাই যে জ্ঞানের দ্বারাই সব বিষয়ের প্রকাশ হয় শুধু তাই নয় কোনো একটা বস্তু আছে এটা যেমন জ্ঞানের দ্বারা আমরা বুঝি কোনো একটা বস্তু নেই সেটাও কিন্তু জ্ঞানের দ্বারাই আমরা বুঝে থাকি ফলে জ্ঞানই সর্ব বিষয়ের প্রকাশক এবং জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে করে বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ করে থাকে ফলে বোঝা যাচ্ছে যে সংসারে যদি জ্ঞান নামক পদার্থটি না থাকত তাহলে জগৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যেত এবার কথা হলো গিয়ে যে কেবল জ্ঞানের কাজ তো বিষয়ে প্রকাশ করা সেটা আমরা বললাম কিন্তু আমাদের আলোচনাটা এরপর থেকে শুরু জ্ঞান তো বিষয়কে প্রকাশ করে কিন্তু প্রশ্ন হল ওই জ্ঞানকে কে প্রকাশ করবে জ্ঞান যে বিষয়ে প্রকাশ করে সে বিষয়ে দার্শনিকগণ কম বেশি একমত কিন্তু জ্ঞানকে কে প্রকাশ করবে এই নিয়ে ভারতবর্ষে বহু বহু বিবাদ হয়ে গেছে কোনো কোনো মতে জ্ঞান হলো কিছুটা চোখের মতো কীরকম ব্যাপারটা ব্যাপারটা এই যে চক্ষুর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা কোনো একটা পদার্থকে দেখি তখন ইন্দ্রিয় কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে না অথচ সে ঘট বা পট বা টেবিল পদার্থটিকে প্রকাশ করছে আসলে আপনারা যে চোখটা দেখছেন সেটা আসলে চক্ষুর ইন্দ্রিয় নয় ওটা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান মাত্র ইন্দ্রিয় মাত্রেই অতীন্দ্রিয় এই আমাদের সিদ্ধান্ত ফলে ইন্দ্রিয় যেমন নিজে নিজেকে প্রকাশ না করেও তার সগ রাজ্য বিষয়কে প্রকাশ করে তেমন কেউ কেউ বললেন যে জ্ঞানও তেমনি জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ না করেও বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে এই মতটা আমাদের শাস্ত্রে পরক প্রকাশ বাদ নামে পরিচিত এই মতটা মূলত ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসক ভাট্য মীমাংসক এবং মুরারি মিশ্র গ্রহণ করে থাকেন আর অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে জ্ঞান যদি জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় এই যে এরা যারা বললেন পরপ্রকাশবাদী তারা কি বললেন যে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে না সে সেই জ্ঞানটি অন্য একটি জ্ঞানের দ্বারা হতে পারে সেটা একটা মানুষ প্রত্যক্ষ হতে পারে সেটা কোনো অনুমান হতে পারে সেটা কোনো অর্থাপত্তি সে যা পারে হোক না কেন কিন্তু জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না অন্য একটা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় এইটা 
আবার একটা সম্প্রদায় বললেন যে তাই যদি হয় জ্ঞান যদি অন্য একটি জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন প্রশ্ন হবে সেই দ্বিতীয় জ্ঞানটি কার দ্বারা প্রকাশিত হলো তার জন্য তৃতীয় জ্ঞান কল্পনা করতে হবে তাহলে সেই তৃতীয় জ্ঞানটি কার দ্বারা প্রকাশিত হলো তার জন্য চতুর্থ জ্ঞান কল্পনা করো এতে কি হবে অনন্ত অনবস্থা এই ধারার আর কোথাও শেষ হবে না সেই কারণে কেউ কেউ বললেন যে না জ্ঞান কিছুটা সূর্যের মতো সূর্য যেমন ওঠার পর ঘট পট বাড়ি গাছপালা প্রভৃতিকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজে কেউ প্রকাশ করে সকালবেলা সূর্য উঠেছে দেখবার জন্য আমাদের প্রদীপ জ্বালতে হয় না আমরা কি জানি যে প্রদীপ জেলে দেখি সূর্য উঠেছে কি না ঠিক জ্ঞানও তেমন জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকাশ করে এই মত আমাদের সমাজে দর্শন সমাজে স্বপ্রকাশবাদ নামে পরিচিত জৈন বৌদ্ধ মীমাংসক প্রাভাকর মীমাংসক এবং বৈদান্তিক এই মতের সমর্থক যদি ওই প্রত্যেকটা সপ্রকাশবাদ কিন্তু আলাদা আলাদা আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে সব কথা বলছি জৈন কি বলছেন জৈন বলেন যে প্রমা জ্ঞান মাত্রই স্বপরাভাষী মানে প্রমা জ্ঞান মাত্রই যখন একটি প্রমা জ্ঞান উৎপন্ন হলো তখন সে যেমন পর অপরকে মানে তার রাজ্য বিষয়কে প্রকাশ করলো তেমন সে নিজেকেও প্রকাশ করলো এদের মতে স্বপ্রকাশত্ব হল স্বয়ং বেদনত্ব কারণ সে নিজ এবং অপর উভয়কেই প্রকাশ করছে বৌদ্ধ কি বৌদ্ধরা হচ্ছেন খনিকত্ববাদী তাদের মতটা কি যে প্রত্যেকটা বস্তু একক্ষণ স্থায়ী পরের ক্ষণে সেটি নষ্ট হয়ে যায় ফলে তারা কিন্তু ওই নৈয়ায়িক বা পরপ্রকাশবাদীদের মধ্যে এরকম বলতে পারবেন না যে এই প্রথম ক্ষণে জ্ঞানটা উৎপন্ন হলো দিয়ে পরের ক্ষণে সে প্রকাশ করলো কেন পারবেন না কারণ পরের ক্ষণ বলেই তো কিছু নেই ফলে তাকে কি বলতে হলো যে ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হলো সেই ক্ষণেই জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করলো সুতরাং এদের এই স্বপ্রকাশ বাত্রা হল স্বসমবেদনা তাহলে স্বসমবেদনত্বই বৌদ্ধ মতে স্বপ্রকাশত্ব মীমাংসকদের মতটা মোটামুটি এই রকম যে প্রভাকর মীমাংসক তারা কি বলছেন যে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্র তিনটি বিষয়কে প্রকাশ করছে সে প্রথমত যার জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে ধরা যাক টেবিলের জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে জ্ঞান টেবিলকে প্রকাশ করছে জ্ঞান যে যার জ্ঞান হচ্ছে অর্থাৎ আমার জ্ঞান হচ্ছে আত্মার জ্ঞান হচ্ছে সে আত্মাকে প্রকাশ করছে এবং জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করছে তবে এখানে একটু মনে রাখতে হবে যে এই প্রভাকর মতটা কিন্তু দু রকমের একটা প্রাচীন প্রভাকর মত আছে একটা নব্য প্রভাকর মত আছে প্রাচীন প্রভাকর মত বলবেন যে জ্ঞান যখন বিষয়কে জ্ঞান বিষয়কে তার কর্মরূপে আত্মাকে তার আশ্রয় রূপে এবং নিজেকে নিজের সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ সংবিদ রূপে প্রকাশ করছে এই মতটি এই মতে জ্ঞান হল এই মতেও জ্ঞান হলো সব প্রকাশ কিন্তু এদের মতটা হচ্ছে সবিষয়ত্ব রূপ সব প্রকাশত্ব এই আমরা যখন খণ্ডন খণ্ড খাদ্য পড়েছি তখন আমরা দেখেছি শ্রীহর্ষ যে প্রভাকর মত খণ্ডন করেছেন সেটা কিন্তু এই প্রাচীন প্রভাকর মত কিন্তু পরে যখন তত্ত্বচিন্তা মনি পড়ি তখন সেখানে যে প্রভাকর মত খণ্ডিত হলো গুরু পরম্পরায় শুনেছি সেটা কিন্তু নব্য প্রভাকর মত সেই মতে কিন্তু জ্ঞান যেম ঘট যেমন জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানটাও তেমন জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে এবং আত্মাও জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে তিনটেই জ্ঞানের বিষয় রূপে প্রকাশিত হচ্ছে সুতরাং এই সব প্রকাশ বাতটা হচ্ছে স্ব বিষয়ত্ব দুটোর মধ্যে তফাত আছে প্রথমটা স্ব বিষয়ত্ব মানে বিষয় সহ জ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে আর দ্বিতীয় মাত্রা হচ্ছে দন্তের স্বয় বয় স্ব বিষয়ত্ব মানে জ্ঞান নিজেকেই নিজে বিষয় করছে সুতরাং এই দুটো মতের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে আর সকল বৈদান্তিকই সব প্রকাশবাদী তার মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তি যে নিয়ে আমরা আলোচ যাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাদের মতটা হলো তারা সব প্রকাশ বলতে কি বোঝেন অবেদ যা অবেদ্য হয়ে অপরোক্ষ ব্যবহারের বিষয় তাই হচ্ছে সব প্রকাশ এই লক্ষণের মধ্যে আমরা ঢুকব না এই লক্ষণ নিয়ে চিচ্ছুকাচার্য বহু বহু আলোচনা করেছেন কিন্তু খুব সংক্ষেপে এই লক্ষণটার অর্থ হচ্ছে যে যেটি অবেদ্য হয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম যে জ্ঞান কখন অন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় না বা নিজের দ্বারাও প্রকাশিত হয় না তাহলে এই অবেদ্য বলে যারা জ্ঞানকে জ্ঞানান্তরবেদ্য বলেন বা সবেদ্য বলেন এই সমস্ত মতের প্রতিবাদ করা হলো আর অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় ব্যাপারটা কি যে অনেক সময় আমাদের এরকম প্রতীতি হয় যে এই জ্ঞানটি অপরোক্ষ 
সুতরাং জ্ঞান কখনো কখনো ইহা অপরক্ষ এই শব্দ ব্যবহারের বিষয় হয় সুতরাং এই কারণে অদ্বৈতি বললেন যা অবেদ্য হয়ে অপরক্ষ ব্যবহারের বিষয় তাই হচ্ছে সপ্রকাশত্ব কিন্তু অবেদ্য শব্দের একটি টেকনিক্যাল অর্থ আছে সেই টেকনিক্যালিটির মধ্যে যাওয়া যাবে না এবার শুধু এই মাত্র বললে বহু বহু দোষ হয় সেখানে যোগ্যত্ব নিবেশ করতে হবে এবং অনেক অনেক ব্যাপার আছে এই লক্ষণের বিচারের মধ্যে আমরা এই মুহূর্তে যাব না কিন্তু জ্ঞান ছাড়া যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে জ্ঞান ছাড়া অন্য অনেক বস্তুও কিন্তু অপরক্ষ ব্যবহারের বিষয় হতে পারে এই যেমন টেবিলটি আপনি দেখছেন এবং এমনও অনুভব হতে পারে যে এই টেবিলটি আমার অপরক্ষ জ্ঞানের বিষয় কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত অপর যে পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ অপরক্ষ জ্ঞানের বিষয় হলে সেটা কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা বেদ্য হয়েই অপরক্ষ জ্ঞানের বিষয় হবে কেবল জ্ঞানই অবেদ্য হয়ে অপরক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয় এইবার আমরা মূলত এই অদ্বৈত মতটি স্থাপন করার চেষ্টা করব এইটা স্থাপন করতে গিয়ে আমরা প্রথমত নৈয়ায়িক মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করব শুধু তাই নয় যে সমস্ত সপ্রকাশবাদী আমরা তো দেখলাম সপ্রকাশ শব্দের অনেকগুলো অর্থ এবং চিৎসুখী পড়লে আপনি দেখতে পাবেন চিৎসুকাচার্য সব সপ্রকাশ শব্দের প্রায় দশটি বা এগারোটি অর্থ বলেছেন সব কটাই সপ্রকাশ শব্দের অর্থ হতে পারে এবং প্রত্যেকটি অদ্বৈতি খণ্ডন করে নিজ সম্মত একটি লক্ষণ দিয়েছেন ফলে নিজের অনভিমত সপ্রকাশবাদ সেটাও কিন্তু খণ্ডন করতে হবে কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত বলে আমরা মূলত এখানে নৈয়ায়িক মত এবং যেটা না করলেই নয় একটু আগেই আমরা শুনলাম বৌদ্ধদের কথা বৌদ্ধ মত এই দুটি মত নিয়ে মূলত আলোচনা করে এই দুটি মত খণ্ডন করে অদ্বৈত মতটা স্থাপন করার চেষ্টা করব এবার দেখুন একটু আগেই আমরা বললাম যে জ্ঞান যদি জ্ঞানান্তর বেদ্য হয় তাহলে অনবস্থা হয় শ্রীহর্ষ বলেছেন যে শুধু অনবস্থা নয় নৈয়ায়িকের পক্ষে আরও অনেকগুলো দোষ হবে কি কি দোষ হবে শুধু অনাবস্থা নয় মনের বিষয়ান্তর সঞ্চারাভাব হবে সুসুপ্তির উচ্ছেদ হবে এবং অনির মুখ্যাপত্তি হবে ব্যাপারগুলো কি যে ঘটক জ্ঞান তার জ্ঞান তার জ্ঞান এরমভাবে যদি হতেই থাকে তাহলে মন অন্য কোনো জ্ঞান আর অর্জন করতে পারবে না তাহলে অথচ এরকম অনুভব সিদ্ধ যে মন শুধু ঘটক জ্ঞান নিয়ে থাকে না মন নানা রকমের জ্ঞান অর্জন করে এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল সে একটা বিষয়ে বেশিক্ষণ থাকে না ফলে মন যে বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হয় এটা অনুভব সিদ্ধ কিন্তু জ্ঞানকে পরক প্রকাশ বললে এই অনুভব সিদ্ধ যে প্রতীতি তার অপলাপ করা হয় দ্বিতীয় আপত্তি তৃতীয় আপত্তি হচ্ছে সুসুপ্তির উচ্ছেদ হয়ে যাবে কেন সুসুপ্তির উচ্ছেদ হবে নৈয়ায়িক মতে কিন্তু সুসুপ্তি কি এমন একটা জীবিতাবস্থা যেখানে কোনো জ্ঞান হয় না জ্ঞান শূন্য জীবিতাবস্থা কেন জ্ঞান হয় না কারণ নৈয়ায়িক মতে আত্মমনসংযোগ প্রাচীন মতে আত্মমন সংযোগ হচ্ছে জ্ঞান সামান্যের কারণ আর কিছু নব্যগ্রন্থে আমরা দেখেছি তং মনসংযোগ হচ্ছে জ্ঞান সামান্যের কারণ এবার সুসুপ্তিকালে আমাদের এটা বলে রাখা দরকার যে আমাদের জীবনে চারটি অবস্থা আছে জাগ্রত স্বপ্ন সুসুপ্তি এবং তুরীয় তুরীয় অবস্থা আমাদের হয় না সেটাকে আমরা ছেড়ে দিই সেটা কেবল সন্ন্যাসীদের হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তিনটি অবস্থার মধ্যে আমরা যাই জাগ্রত স্বপ্ন সুসুপ্তি আপনারা এখন সবাই জেগে আছেন এই যে অবস্থা আপনার সেটা জাগ্রত অবস্থা এরপরে যে অবস্থায় আপনি স্বপ্ন দেখেন সেটা স্বপ্নাবস্থা এবং যে অবস্থায় আপনি নিদ্রিত অথচ স্বপ্ন দেখছেন না ডিমলেস স্লিপ সেটা হচ্ছে সুসুপ্তি অবস্থা নৈয়ায়িক মনে করেন যে এই সুসুপ্তি অবস্থায় কোনো জ্ঞানই হয় না কি রহস্য তাদের মতে মন তো সমস্ত জ্ঞানের সাধারণ কারণ এই মন কি হয় সুসুপ্তিকালে পুরীত নারী বলে একটি নারী আছে যেটি ত্বকবিহীন নারী সেইখানে অবস্থান করে ফলে সেই সময় সুসুপ্তিকালে মনের উপায় থাকে না অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করার সুতরাং সুসুপ্তি হল এমন অবস্থা যেখানে কোনো জ্ঞান হয় না এবার পর প্রকাশবাদ যদি সমর্থন করি তাহলে তো অনবরত জ্ঞান হতে থাকছে তাহলে এমন কোন অবস্থায় আমি পাব না যেখানে জ্ঞানবিহীন জীবিত অবস্থা এবং শেষ আপত্তিটা হচ্ছে অনির্মুখ আপত্তি মুখ্য কোনো দিন হবে না
প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এতগুলো দোষ বিষয়ে কি নৈয়ায়িক সচেতন ছিলেন না অবশ্যই ছিলেন অনবস্থার উদ্ধারে প্রাচীন নৈয়ায়িক থেকে আরম্ভ করে তত্ত্বচিন্তামণি পর্যন্ত এবং তারপরেও বহু বহু বিচার হয়ে গেছে উদয়ন কি বলেছেন খুব সংক্ষেপে সব বলতে হবে উদয়ন কি বলেছেন উদয়ন বলেছেন যে বিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্যই জ্ঞানের আবশ্যকতা জ্ঞান একটু আগেই বলেছি যে জ্ঞানের কি জ্ঞান কি করে বিষয়কে প্রকাশ করে তাহলে জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের অস্তিত্বটা সিদ্ধ হয়ে গেল তাহলে জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের সত্তা সিদ্ধ হয়ে গেলে সেই জ্ঞানের সত্তা সিদ্ধির জন্য আর জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন নেই কিন্তু একটা কিন্তু আছে কিন্তু যদি সেই জ্ঞানান্তরের বিষয় আমার আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহলেই অন্য যদি সেই দ্বিতীয় জ্ঞান বিষয় আমার আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহলেই জ্ঞানান্তরের দ্বারা সেই দ্বিতীয় জ্ঞানটির প্রকাশ হবে নচেত নয় এই হচ্ছে উদয়নের কথা আর গঙ্গেশ পরে পরিষ্কার বলে দিলেন বৃত্তের অবশ্য বেদ্যত্বা ভাবে ন অনবস্থা বিগমত অর্থাৎ বৃত্তি বা জ্ঞান অবশ্য বেদ্য নয় অর্থাৎ একটা জ্ঞান উৎপন্ন হলেই যে তাকে অন্য একটা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হবে এই নিয়ম আমরা মানি না নৈয়ায়িক বললেন ফলে কি হলো জ্ঞান যদি অন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত না হয় মানে এমন যদি অবশ্য নিয়ম না থাকে তাহলে অনবস্থা হচ্ছে না আর অনবস্থা না হলে বাকি আপত্তি যেগুলো হয়েছে সুসুপ্তিও হবে মুখ্য হতে পারবে আবার মনের বিষয়ন্ত সঞ্চারেও কোনো বাধা থাকবে না এই হচ্ছে উদয়ন গঙ্গেশ প্রমুখদের কথা বিচার করে এবার আমরা একটু অন্য কথা বলছি যে একটু বিচার করুন বিচার করে দেখলে দেখলে এটা দেখা যাবে যে নৈয়ায়িক যা বললেন তার অর্থটা কি দাঁড়ালো যে জ্ঞান যে অবশ্য বেদ্য হবে এমন নয় তার মানেটা হচ্ছে যে জ্ঞান উৎপন্ন হলো যে বিষয়কে প্রকাশ করল কিন্তু সে নিজে অপ্রকাশিত থেকে বিষয়কে প্রকাশ করল এর দ্বারা তিনি হয়তো অনবস্থা থেকে উদ্ধার পেলেন কিন্তু অন্য দু দুটো আপত্তি তার ঘাড়ে এসে জুটল কি কি আপত্তি প্রথম হলো যে তাকে বলতে হলো জ্ঞান অজ্ঞাত থেকে বিষয়কে প্রকাশ করছে আবার একটু আগে বলেছেন যে যদি সেই অজ্ঞাত জ্ঞান বিষয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহলেই জ্ঞানান্তরের দ্বারা তার প্রকাশ হবে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল যে যে বস্তু অজ্ঞাত সেই বিষয়ে কি আমাদের আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসা হয় কারণ স্বয়ন ভাষ্যকার বাৎসায়ন ন্যায়সূত্রের একদম প্রথম দিকে বলেছেন যে ন্যায়ের প্রবৃত্তি কিসে হয় যা সম্পূর্ণ জানি যা জ্ঞাত সেই বিষয়ে ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয় না আমি টেবিলটাকে জানছি এই বিষয়ে কোনো আমার বৃত্তি হবে জিজ্ঞাসা হবে না যা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আমার জ্ঞানের বাইরে সেই বিষয়েও আমার জিজ্ঞাসা হবে না তাহলে ন্যায় কিসে হবে জিজ্ঞাসা কিসে হবে যা কিঞ্চিৎ জানি কিঞ্চিৎ জানি না তাহলে জ্ঞান যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে তাহলে সেই বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসা হবে কি করে তাকে আমি প্রকাশ করব কি করে এই হচ্ছে প্রথম আমাদের প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে জ্ঞান যদি অজ্ঞাত থাকে তাহলে জ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় বিপর্যয় হবে এবং এই কথা একদম চিৎসুকাচার্য পরিষ্কার বলেছেন তার কথাটা আমরা বলি অনুভূতির অর্থ প্রকাশনের সময়ে যদি ন প্রকাশিত অর্থাৎ অনুভূতি বা জ্ঞান যদি বিষয় অর্থ প্রকাশ মানে বিষয় প্রকাশকালে যদি সে না প্রকাশিত হয় তথা সতী অনন্তরক্ষণে জিজ্ঞাসু অস্ত্র সন্দেহ বিপর্যয় বা বিপরীত প্রমা বা উদিয়াত তাহলে জ্ঞান যদি বিষয় প্রকাশকালে প্রকাশিত না হয় তাহলে পরবর্তীকালে সেই জ্ঞান বিষয়ে আমার সংশয় বিপর্যয় হওয়া উচিত কিন্তু আপনারাই ভেবে দেখুন আপনার টেবিলের জ্ঞান হয়ে গেছে তাহলে কি তারপরে আমার টেবিলের জ্ঞান হয়েছে কি এই প্রশ্ন কি আপনাদের হয় বা আমার টেবিলের জ্ঞানই হয়নি এমন অনুভব আপনাদের হয় না তাহলে এই যে অনুভব আমাদের হয় না এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আসলে জ্ঞান কিন্তু উৎপন্ন হওয়ার পর নিজেকে প্রকাশই করেছে প্রকাশ না করলে এই সংশয় বিপর্যয় এইগুলি হতো আমরা মানে অদ্বৈতিরা উৎপন্ন জ্ঞান বিষয়ে কেন সংশয় বিপর্যয় হয় না এই বিষয়ে একটা সুন্দর সমাধান দিয়ে থাকে এবং সেই সমাধানটা কিন্তু খুব সাধারণ মানুষের কাছাকাছি সেটা একটা অন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি যে ধরা যাক আমার মনে সুখ উৎপন্ন হলো এরকম কি হয় যে আমার মনে সুখ উৎপন্ন হলো একজন কেউ এসে বলল তুমি খুব সুখী তখনই আমি বুঝলাম আহা আমি কি সুখী তা তো হয় না সুখ উৎপন্ন হওয়া মাত্র আমি বুঝি আমি সুখী দুঃখ উৎপন্ন হওয়া মাত্র আমি বুঝি 
বলেছি আমি দুঃখী ঠিক তেমন আমার মনে যখন একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয় আমি তৎক্ষণাৎ বুঝি আমি অমুক বিষয়ে জ্ঞানবান এইটাকে আমরা বলি সুখ দুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান বিষয়েও একই কথা এদের অজ্ঞাত সত্তা নেই অর্থাৎ উৎপন্ন হয়ে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো এটা কখনো হয় না এই হচ্ছে আমাদের সমাধান তাই এই আর এই এই রকম হয় না বলেই জ্ঞান সপ্রকাশ নৈয়াইক কি এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন না আমরা তো নৈয়াইকের পক্ষে আপত্তি করলাম নৈয়াইক কিন্তু নিজের মতো এর একটা সমাধান করেছেন সেই সমাধানটা কি নৈয়াইক বলছেন যে নৈয়াইক বলছেন যে জ্ঞানের স্বরূপ সত্তাই হলো জ্ঞান বিষয়ে সংশয়াদির বিরতি ব্যাপারটা এরকম যে একটা জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়ে বিষয়টাকে প্রকাশ করলো তার দ্বারা এটা বুঝে গেলাম যে জ্ঞানটা উৎপন্ন হয়ে গেছে সেই ব্যবসায় জ্ঞানটা নিজেকে প্রকাশ না করলেও জ্ঞানান্তরের দ্বারা সেটা যে উৎপন্ন হয়েছে এই সত্তা মাত্রেই সে সংশয়াদির অবিষয় হয়ে থাকে এবার দেখুন যে প্রশ্ন হবে তার মানে জ্ঞানের জ্ঞানের স্বরূপ সত্তাটাই জ্ঞান বিষয় সংশয়াদির বিরোধী এখন এবার প্রশ্ন হবে যে জ্ঞানের এই যে স্বরূপ সত্তা এই বিষয়ে কি প্রমাণ আছে সে তো নিজে অজ্ঞাত নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে তাহলে জ্ঞানটা যে উৎপন্ন হলো তার যে সেটা যে স্বরূপ সৎ এটা আমি জানব কি করে একটু বিচার করলে দেখলে দেখবেন যে জ্ঞানের স্বরূপ সত্তা বিষয়ে জানামি বা আমি জানছি এই অনুভবটাই কিন্তু প্রমাণ তাহলে তো নৈয়াইকের পক্ষে ব্যাপারটা হরে দরে একই দাঁড়ালো মানে জানামি এই রকম মানুষ প্রত্যক্ষ যদি শেষকালে স্বীকারই করলেন তাহলে তো জ্ঞানের পরপ্রকাশত্বই সেই স্বীকার স্বীকৃত হলো এবং জ্ঞানের অবশ্য বেদ্যতা স্বীকৃত না হয়ে জ্ঞানান্তর বেদ্যতা স্বীকৃত হলো ফলে পূর্ব পূর্ব যে সমস্ত দোষ হলো সেগুলোর পুনরাগমন ঘটতে লাগলো আর যদি নৈয়াইক এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ চাইতে বলে যে না না জ্ঞানের স্বরূপ সত্তা বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই তাহলে কি বলতে হবে তাহলে প্রমাণ বিনা একটি জ্ঞান সিদ্ধ হবে কি করে তাহলে নৈয়াইকের পক্ষে এখানে উভয়ত পাশারজ্জ এইটা শ্রীহর্ষ কিন্তু দেখিয়েছেন আচ্ছা এইবার এইবার আমরা নৈয়াইক মতটাকে অন্যভাবে খণ্ডন করছি যদি বিচার করে দেখেন দেখবেন যে নৈয়াইক তার জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এমন প্রক্রিয়া স্বীকার করেছেন যার দ্বারা নিজে নিজে বধ হয়েছে কীরকমভাবে দেখুন এই কথা মধুসূদন সরস্বতীর কথা কি বলেছেন মধুসূদন সরস্বতী গীতার গুরার্থ দীপিকায় দেখুন মধুসূদন বলছেন যে প্রাচীন নৈয়াইক মতে যে কোনো জ্ঞান উৎপন্ন হবার ক্ষেত্রে আত্মমন সন্নিকর্ষটা হচ্ছে সাধারণ কারণ সেটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হোক অনুমান হোক উপমিতি হোক যে জ্ঞানী হোক মানুষ প্রত্যক্ষ হোক সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মমন সংযোগটা হচ্ছে সাধারণ কারণ তাহলে আমার টেবিলের জ্ঞান উৎপন্ন হলো সেখানে আত্মমন সংযোগ সাধারণ কারণ রইল এবার আমার যখন জ্ঞানের জ্ঞান উৎপন্ন হবে তখন ওই আত্মমন সংযোগ ছাড়া অন্য কোনো আর কারণ নেই তাহলে যে সাধারণ কারণ বলে টেবিলের জ্ঞান উৎপন্ন হলো সেই সাধারণ কারণ বলে টেবিলের জ্ঞানের জ্ঞানও উৎপন্ন হবে তাহলে একই কারণ বলে কিন্তু দুটি জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে শুধু তাই নয় আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কিন্তু আত্মমন সংযোগ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণ নেই সুতরাং মধুসূদন বলছেন যে বলছেন যে প্রত্যেক বিষয় জ্ঞান স্থলে যদি আত্মমন সংযোগ রূপ আত্মপ্রকাশের হেতুটি সদা বর্তমান থাকে তবে ঘটক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমূহালম্বন ন্যায়ে কিন্তু আত্মভানও হতে থাকবে তুমি যত বড় তার কি কি হও না কেন এর বারণ করতে পারবে না আমি মধুসূদনের কথা পড়ে শোনাচ্ছি বলছেন আত্মমন যোগ মাত্রঞ্চ আত্মসাক্ষাৎকারে হেতু তস্য চা জ্ঞানমাত্রে হেতুত্বাৎ তাহলে জ্ঞানমাত্রেও ওই আত্মমন সংযোগটাই হেতু ঘটাদি ভানে অপি আত্মভানং সমূহালম্বন ন্যায়ে ন তার্কিকানং প্রবরে নাপি দুর্নিবারাম তাহলে তার্কিকানং প্রবরে নাপি তুমি যত প্রবীণ তার্কিকি হও না কেন তুমি এর বারণ কিছুতেই করতে পারবে না তাহলে তোমার সিস্টেমই তুমি এমন করেছো যে তুমি জ্ঞানের অবশ্য বেদ্যতা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে তাহলে এটা অনেকটা প্রভাকর মত অবলম্বন করে কিন্তু নৈয়াইককে জব্দ করা তাহলে যেক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে সেক্ষণে জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ 
করছে আত্মাকেও প্রকাশ করছে নিজেকেও প্রকাশ করছে তাহলে সমূহালম্বন ও ন্যায় সমূহালম্বন জ্ঞান কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায় স্বীকার করেন মানে ওই আপত্তি চলবে না যে মন এক্ষণে কি করে দুটি জ্ঞান উৎপন্ন করলো সে তো অনুপরিমাণ তুমি নিজেই পরামর্শের আলোচনা করে সমূহালম্বন জ্ঞান স্বীকার করে ফেলেছ তাহলে সেইটা ধরে আমি তোমাকে জব্দ করলাম যে সমূহালম্বন ও ন্যায়ে কিন্তু এই সব কটা জ্ঞান একসঙ্গে হয়ে যেতে পারে আচ্ছা এইবার এই এইভাবে যদি সব জ্ঞানের মধ্যে আত্মভান বিদ্যমান থাকে তাহলে জ্ঞানকে প্রকারান্তরে সব প্রকাশই বলা হয় সুতরাং জ্ঞান সপ্রকাশ নয় এটা বলা নৈয়ায়িকের একটা দুরাগ্রহ মাত্র তাকে স্বীকার করতেই হবে আমি এই দুরাগ্রহ শব্দটি বললাম এর একটা কারণ আছে তার কারণ হচ্ছে এই যে নৈয়ায়িক যে জ্ঞানের সপ্রকাশত্ব স্বীকার করেছেন এটা কিন্তু মানে মুখে বলেননি কিন্তু ঠারে ঠোরে তাই বলেছেন উদয়ন বলেছেন কি বলেছেন আত্মতত্ত্ব বিবেকে বলছেন যে যেখানে বেদান্ত শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি সেখানে ন্যায় শাস্ত্রেরও পরিসমাপ্তি উদয়নের কথা আমি বলে দিচ্ছি যমা চরম বেদান্ত উপসংহার মোক্ষ নগর গোপুরায় মানত্বাত নির্বাণন্তু তস্যা স্বয়মেব যমাশ্রিত ন্যায় দর্শন উপসংহার তাহলে যেখানে বেদান্তের উপসংহার সেখানেই ন্যায় দর্শনের উপসংহার বেদান্তের উপসংহার কোথায় এর ব্যাখ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি আরও পরিষ্কার করে দিলেন চরমে তি ওই যে বললে বলেছেন চরম বেদান্ত উপসংহার ওই চরম শব্দের ব্যাখ্যা করছেন রঘুনাথ শিরোমণি কি বলছেন শুদ্ধ স্বপ্রকাশ চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বেদান্তানাম উপসংহার প্রতিপাদ্যান্তর রহিত পরিষ্কার তাহলে বেদান্তের উপসংহার কোথায় শুদ্ধ স্বপ্ন প্রকাশ চিত স্বরূপ ব্রহ্মে তাহলে নৈয়ায় কিন্তু স্বীকার করে দিলেন আরো একটা জায়গায় উদয়ন বলেছেন যেখানে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিবাদ হচ্ছে জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে প্রচুর বিবাদ করার পর একদম শেষে এসে বলছেন যে আসলে অনেক কথা আমার সংস্কৃতটা মনে নেই স্যার নিশ্চয়ই পরে বলবেন আসলে তখন উদয়ন বলছেন আসলে অনেক কথাই তো বললাম জ্ঞান নিয়ে কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপ যদি জানতে চাও তাহলে ওই অদ্বৈতির কাছে যেতে হবে আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে আর আমাদের কাজ কি এ কিন্তু উদয়ন বলেছে সুতরাং কণ্ঠ তো সব আর আরও কথা স্বয়ং নব্যনৈয়ায়িক গং কোনো কোনো জায়গায় গঙ্গেশ কণ্ঠ তো ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সপ্রকাশত্ব স্বীকার করেছেন সেটা কিন্তু আপনারা গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির অনুব্যবসায় বাদ প্রকরণ পাঠ করলেই দেখতে পাবেন যে তিনি কণ্ঠ তো ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সপ্রকাশত্ব স্বীকার করে ফেলেছেন সুতরাং জ্ঞান সপ্রকাশ নয় এই কথাটা ওই বলার জন্যে বলা দুরাগ্রহ মাত্র সপ্রকাশত্ব স্বীকার করা কিন্তু একটু বিচার করতে হবে যে নৈয়ায়িকের এই দুরাগ্রহের কারণ কি। আসল কারণটা হল যে বৌদ্ধ মত প্রবেশ ভয় যদি বলেন যে বিষয় জ্ঞান এবং বিষয় বিষয়ক জ্ঞান একই সঙ্গে হয় তাহলে কিন্তু ওই বিজ্ঞানবাদী মত প্রবেশ হয় বিজ্ঞানবাদী মতটা কি প্রথমে অত্যন্ত সংক্ষেপে আমি বলি একটি সুন্দর কারিকার মাধ্যমে এই বিজ্ঞানবাদীদের মত জানা যায় সেটা কি সহোপ লম্ব নিয়মাত অভেদ নীল তধীয় ভেদশ্চ ভ্রান্তি বিজ্ঞানৈর দৃশ্যে তেন দা বিবাদ হয় কি ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে চোখের ডাক্তাররা জানেন যে আমাদের চোখে এমন একটা রোগ হয় যেখানে একটা বস্তু থাকলে আমরা দুটো দেখি তাহলে এই রকম রোগ যার হয়েছে সে আমাদের পৃথিবীর চাঁদ তো একটি সে যখন চাঁদের দিকে তাকাবে তখন একটার জায়গায় সর্বদাই দুটো দুটো দেখবে যতবার তাকাবে ততবারই দুটো দেখবে এতে ধর্মকীর্তি বলছেন যে তাহলে এই দুটি চাঁদের জ্ঞান সর্বদা একসঙ্গে হচ্ছে তাদের পরিভাষা হল সহপলম্ভ একই সঙ্গে দুটি চাঁদের জ্ঞান সর্বদা হচ্ছে যখন একই সঙ্গে দুটি বস্তুর জ্ঞান সর্বদা একই সঙ্গে হবে তখন বুঝতে হবে আসলে সেখানে দুই নেই এক আছে ঠিক তেমনি নীল এবং নীলক জ্ঞান এদের এই দুটো বিষয়ের প্রতিটি সর্বদা একসঙ্গে হয় সুতরাং বলতে হবে যে আসলে নীল এবং নীলক জ্ঞান দুটো আলাদা নয় আসলে এটা একটাই 
এই হচ্ছে এদের কথা আর একটু আগেই তো বৌদ্ধদের কথা বলেছি যে তারা খনিকত্ববাদী বলে তারা যেক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে সেক্ষণেই জ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করেছেন কারণ দ্বিতীয় ক্ষণ তো নেই নৈয়াইকের মতো তাদের বলার উপায় নেই যে প্রথম ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে দ্বিতীয় ক্ষণে তাকে প্রকাশ করলো দ্বিতীয় ক্ষণ কই সুতরাং দ্বিতীয় ক্ষণ নেই যেক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে সেক্ষণেই সে নিজেকে প্রকাশ করছে এই হচ্ছে বৌদ্ধ মত সুতরাং এই বৌদ্ধ 